സ്മോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിഡാനിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് കാറായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാറാണ് ജാഗോർ എക്സ് സി എക്സ് സി വരുന്ന കാറ്റഗറി വരുന്ന ബി എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ സീരീസ് മെർസിഡീസ് സി ക്ലാസ് ഓഡി എ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ വോൾവോ എസ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയി നിന്നിരുന്ന ഒരു കാറാണ് ജാഗോർ എക്സ് സി എക്സിയുടെ സക്സസ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്ത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഉള്ള മോഡലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യു കെയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓഫ് ദ ഓൾ ന്യൂ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ജാഗോർ എക്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഴയും വെയിലും പക്ഷേ ഇത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വെതറിൻ്റെ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റിയാണ് എപ്പോൾ വേണേൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് തണുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെയിലുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമുക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദ ജാഗോർ എക്സി ലുക്ക് വിത്ത് ദ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാഗോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാഗോറിനെ തന്നെ ആ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ടി വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി തിന്നർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് വന്ന് എൽ ഇ ഡി ആ ഒരു ജാഗോറിന് ജെ എസ് ടൈവിലുള്ള ഡെറ്റാം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് വന്നു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രിൽ പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ജാഗോറിൻ്റെ ലോഗോ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബമ്പർ റീവർക്ക്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോട്ട് ബമ്പറാണ് എങ്കിലും ബമ്പർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ വേരിയനും വരുന്നത് സോ ബമ്പറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കൂടെ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എയർ ആൻഡ് ടേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ട് ബമ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നോർമൽ മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് ഒരു ഫിൻ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഫിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വൈഡർ ഫീൽഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ട്രിം ആണെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി വിഷ്വൽസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന വേരിയൻ്റ് എന്നുള്ളത് നോർമൽ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലല്ല ഈ സ്പോട്ടി വേരിയൻ്റ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് കളറും ഈ ഒരു ചേഞ്ചസും ഒരു പക്ക ഒരു സ്പോർട്ട് കാറിൻ്റെ ഫീലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമായ മറ്റൊരു മാറ്റം ഉള്ളത് റിയർ എൻഡിലാണ് റിയർ എൻഡിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ടൈൽ ആയിട്ട് ആകാം ടൈൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്ലീക്കർ ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രാഫിക് മാറിയുണ്ട് നമ്മൾ ട്രേസ് ട്രാക്കിലെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു ഷിക്കൻ ആ ഒരു ഫോമിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കട്ടിങ് അത് ജാഗോറിൻ്റെ ഒരു റേസിംഗ് ഹെറിറ്റേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലിപ്സ് പോലർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു എക്സ്ട്രാ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റമുള്ള ബമ്പർ അല്ല ബമ്പർ ഒരു റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബമ്പറാണ് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴും ആകെ മാറിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡൈനാമിക് ബമ്പറാണ് ഈ ആ ഡൈനാമിക് ബമ്പറിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പോട്ടി എലമെൻറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബമ്പറിൽ വരുന്ന സൈഡിലേക്കുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അതും കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ അപ്പീൽ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള സോൾട്ട് കൊതർ ഡിസൈനിൽ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ജാഗോർ കൊണ്ടുവന്നെല്ലാം തന്നെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരു വൈഡർ ലുക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ കാറാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചേഞ്ചസാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ എക്സിയുടെ മേജർ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് സൊ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഇത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻറ്റീരിയറിലെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ ജാഗർ എസ് സിന്റെ ഇൻറ്റീരിയർ 
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ബി എം ഡബ്ല്യൂ ത്രീ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് കണ്ടന്റഡ് ആയിരുന്നു എക്സി ആൻഡ് എക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ ഇൻ ദ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡൈനാമിക് ഇറ്റ്സ് വെരി പ്ലാന്റഡ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫീൽ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറാണ് എക്സി സോ പുതിയ ഒരു ജനറേഷൻ വന്നപ്പം അവരത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യമായ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഡൈനാമിക്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ വെരി ഗുഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് മെഷീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ റിയലി എൻജോയിങ് ഹിയർ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺട്രി സൈഡ് റോഡിലെല്ലാം നാരോ റോഡാണ് ടിക്സി റോഡെല്ലാം വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്ലാന്റഡ് ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് എക്സിയുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം ബീങ് ആൻ ഓട്ടോ ഫ്രീ കോർ റിയലി ലവ് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സിസ് വൺ കാർ വി ക്യാൻ പിക്ക് വെൻ വി വോണ്ട് ടു റിയലി എൻജോയ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് അതിന് പറ്റുന്ന രണ്ട് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് രണ്ട് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റി പി എസും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണം ടോർക്കുള്ള ഡീസൽ എൻജിനും ഒന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി പി എസും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണം ടോർക്കുള്ള പെട്രോൾ എൻജിനും ആണ് ഈ രണ്ട് എൻജിനും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഹൈപ്പ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്കാണ് ആൻഡ് യുനോ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മോഡലിലും കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് തന്നെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് സോ പവർ ട്രെയിൻ വൈസ് നല്ലൊരു പവർ ട്രെയിൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി പി എസ് പവറിലെ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണ് സോ പെട്രോൾ എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം നല്ലൊരു റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ടൈം പി ടി സി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈവിലെല്ലാം തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം എൻ്റെ റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിൻ ആണ് അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഗിയർ ചേഞ്ചിങ് ഒന്നും തന്നെ ഒരു ജോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത്ലി ഗിയർ ചേഞ്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴുള്ള റെസ്പോൺസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾഡ് ട്രാഫിക് പക്ഷേ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഗുഡ് സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിങ് ശരിക്കും നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺട്രോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു ഡ്രൈവിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം ശരിക്കും നല്ല കൺട്രോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കുക്കുൺ ഫീൽ ലഭിക്കുന്നൊരു ചാസി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ബേസിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നൊരു ഡ്രൈവാണ് എക്സി നൽകുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ആ തരത്തിലുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഈ മോഡലിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ടയറാണ് ബിക്കോസ് ഫോർട്ടി മോഡൽ വലിയ റിമോണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പം അത്രയും ഒരു പ്രൊഫൈൽ കുറഞ്ഞായിരിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫൈലുള്ള ടയറായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കുള്ള രീതിയിൽ സസ്പെൻഷനുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചിലും വരുത്തും കാരണം നമ്മുടെ റോഡ് അത്രയ്ക്കും മോശമായിട്ടുള്ള റോഡിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി റേസ്ഡും ആയിരിക്കും വണ്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴും നിലനിർത്തും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പം നല്ലൊരു ഡ്രൈവേഴ്സ് മെഷീൻ എന്ന രീതിയിൽ എക്സി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്കറിയാം സം ഓഫ് ദ മെയിൻ ജേണലിസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ആർ കോട്ടേഡ് ഓർ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈവൻ പാർ സുപീരിയർ ദാൻ ദ സി